Alors, je suis Sophie Corona, directrice de la communication et des systèmes d'information du Conseil du Café Cacao. Écoutez, un tel événement reconnu dans le monde entier, particulièrement en Afrique, se passe sur notre, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Le Conseil du Cacao, en tant qu'institution d'État, ne pouvait pas ne pas y participer, pour plusieurs raisons. D'abord, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, ça, je ne vous apprends rien. Et ensuite, nous avons vraiment des programmes, des activités à présenter. Et donc, il était important pour nous, on va dire primordial, d'être ici aujourd'hui. Parce que, en fait, le secteur public dont nous sommes et le secteur privé ont à se parler. C'est vraiment l'enjeu est là. Comment inclure le secteur privé dans le secteur public pour que nos pays avancent, pour que nous puissions euh, avoir des investissements, pour que nous puissions progresser. Pour ce qui est du cacao, nous, tout l'enjeu, c'est vraiment un cacao durable. Comment produire un cacao durable, ça a un coût. Et aussi, comment arriver à la transformation. Euh, donc l'objectif, nous sommes pour l'instant en 30% de transformation. Nous devons construire des usines, nous devons former des jeunes, nous devons avoir des artisans chocolatiers et puis nous devons surtout promouvoir pour avoir des consommateurs. Parce que nous, nous sommes le premier pays producteur, nous ne sommes pas encore le premier pays consommateur. Donc tout ça demande des investissements, demande aussi de montrer le savoir-faire et ce qui se fait déjà de bien et comment multiplier ce qui est déjà en France. Alors, Mais déjà, quand je regarde la qualité des entreprises, des entrepreneurs, des personnes qui, qui sont venues à l'application au forum, on se rend bien compte que la Côte d'Ivoire est attractive hein, et qu'elle a beaucoup à offrir, que ce soit en termes de, de marché, de population, d'entreprise. De, 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 pour, le, pour ce qui est de l'agriculture, de, de futur, vraiment, on a beaucoup de promesses à, à, à réaliser, beaucoup de projets. Donc c'est très attractif et euh, pour nous, ça nous encourage en fait aussi à voir que bah, nous sommes sur le, sur le bon chemin et qu'on a beaucoup à offrir au reste de la tribu. Je leur dirais justement de, de, de venir voir que ce sont les premiers, ceux, ceux qui viennent et qui reviennent chaque année. En général, vous venez une fois, vous revenez l'année d'après parce que vous vous rendez bien compte que c'est ici que vous pouvez faire des rencontres. C'est vraiment une opportunité que vous, avez, que vous avez rarement, en tout cas en Afrique, qui n'existe pas ailleurs. Donc, d'où l'intérêt de participer. Merci à vous. Of course. So my name is Thorin Schreiber. I am the regional manager for the United Nations Global Compacts for Europe, but I'm also here helping our Africa team because our new Africa strategy is really focused on engaging many companies and their supply chains and their subsidiaries. Uh, in regions across the world and really Africa is where we are trying to expand the most right now. Uh, we have 10 country offices across Africa, uh, but we are now going to open one in Cote d'Ivoire in just a few months. Uh, so being here in Abidjan and meeting so many great companies, talking to them about sustainability uh, has been excellent the last couple of days. I think there's a lot to be learned uh, from what entrepreneurs and uh, new innovative companies have done across the world and bringing that learning uh, here to Africa to um, create uh, more companies. I saw even walking in 
multiplying by 10 the number of large companies over a billion in revenue to really bring uh, the wealth and expertise to the region, I think is very exciting. Uh, we are a global initiative, but also focused on local development. Great. So what can we learn about putting together people in this segment like Africa and Kuwait? What can we learn? What's the most important thing we learn? I think that sharing best practices, uh, knowing what other companies have done, what expertise can be brought to Cote d'Ivoire or to the region in general is probably most important. Uh, how we can learn um, from what our networks in other regions around the world are doing successfully, I think that will help us develop um, the network here in Cote d'Ivoire and across the region in general. Yeah. So what you learn about Cote d'Ivoire, you are trying to establish the company here, what you learn about Cote d'Ivoire? It seems like there's a lot of um, excitement for growth, a lot of great ideas. Uh, I'm very, in, even in Abidjan, seeing the development, uh, seeing some of the nice new hotels that we've been uh, all enjoying at the time uh, is very impressive. Um, I think the uh, hunger for entrepreneurial space, for the support that entrepreneurs need uh, has been very impressive. Um, the fact that the government is so supportive of that, uh, having uh, your leaders here yesterday uh, to open the CEO forum was very inspiring. Uh, I think the need for public-private partnerships to create the space for entrepreneurial innovation, uh, startups, I think will help a lot uh, in Cote d'Ivoire and, 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 and elsewhere. Thank you so much. My pleasure. Oh!